Okay, hi everyone. So today let's discuss uh, this interesting problem. So what it says, a simple pendulum is suspended from the ceiling of a car uh, taking a turn of uh, a radius 10 meter at a speed of 36 km per hour. Uh, find the angle made uh, by the string of the pendulum with the vertical if this angle does not change during the turn. Uh, take the value of g as 10 meter per second square. Fine. So you see, there is a car which is curved path pe move kar rahi hai, and the radius of curvature of the road is given 10 meter. राइट right? और ये जो कार है इसमें आपने एक पेंडुलम अटैच करके रखा हुआ है इस तरह से ये कार है एंड द स्पीड ऑफ द कार इज गिवन 36 किलोमीटर पर आवर सो यू कैन मल्टीप्लाई इट विद 5/18 टू कन्वर्ट इट टू मीटर पर सेकंड चेक इट इज कमिंग आउट टू बी 10 मीटर पर सेकंड राइट सो 10 मीटर पर सेकंड से इस कार को टर्न लेना है uh, इस रोड पे जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे 10 मीटर है नाउ व्हेनेवर अ ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ यू नो कर्व्ड पाथ तो उसे एक uh, उसका एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है तो कार का भी एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में व्हिच विल बी v स्क्वायर अपॉन r और ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कार को कौन प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शन फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड राइट वहां से इसे ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा बट व्हाट अबाउट पेंडुलम अब पेंडुलम को देखो ये पेंडुलम को uh, ये जो मैं बातें कर रहा हूं अभी मैं कहां के फ्रेम से बात कर रहा हूं आई एम आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड मतलब मैं ग्राउंड के फ्रेम से ये सब बातें कर रहा हूं ना वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ग्राउंड या तो ग्राउंड से कर लो और यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द कार कार से भी हो जाएगा सो so, पहले हम ग्राउंड से बात करते हैं सो so, ग्राउंड से हमें ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन दिखेगा कार का राइट नाउ आप पेंडुलम को देखो पेंडुलम अगर इस पोजीशन में है है ना वर्टिकल सो अगर आप पेंडुलम पे देखो तो ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है और नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन दिस पेंडुलम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है बट अगर कार को टर्न लेना है राइट एंड पेंडुलम कार के अंदर है सो so पेंडुलम भी टर्न लेगा सो so इसका मतलब इसके पास भी एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन चाहिए v स्क्वायर अपॉन r हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में व्हाट डज दैट मीन इसे भी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स चाहिए व्हिच कैन प्रोवाइड हिम द नेसेसरी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन so what will happen ye horizontal direction mein force kahan se laega uh, so ye kya karega kisi angle pe tilt ho jayega vertical ke sath kisi angle pe tilt ho jayega so that tension ka ek component horizontal direction mein aa jaye which can provide him the necessary centripetal acceleration ab dekho maan liya kisi angle theta pe ye tilt ho gaya right so now draw the free body diagram ab dekho kisi angle theta pe jab ye tilt ho jayega horizontal se maan liya ye angle theta hai सो so, अभी आप देखो टेंशन इस डायरेक्शन में होगा और नीचे की तरफ एमजी होगा राइट right? और ये एंगल थीटा है अब आपको कंपोनेंट लेना है टेंशन के तो ऊपर की तरफ टी cos थीटा और इस डायरेक्शन में आप देखो टी sin थीटा आ गया सो so, ये जो टी sin टी sin थीटा आया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिस फोर्स विल प्रोवाइड हिम द नेसेसरी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन टू मूव इन दिस कर्व्ड पाथ है ना सो so, इस डायरेक्शन में आप फोर्सेस को जीरो कर दो दैट इज टी cos थीटा is equal to mg is direction mein forces balance ho jayenge aur jo horizontal direction mein that is t sin theta hai na is equal to force is equal to mass into acceleration is direction mein kitna acceleration hai pendulum ka v square upon r so aap dekho do equation aa gayi so hame theta chahiye so dono equation ko divide kar do aap equation 1 hai aur equation 2 hai so equation 1 by equation 2 so dekho right uh, left hand side pe tan theta bach raha hai that is uh, v square upon rg so yahan se you can find out the value of tan theta v ka value kitna hai 10 so that will be 100 r is 10 or g is 10 so that's 1 10 1 10 theta is 1 what does that mean theta is equal to 45 degree right so ye problem humne abhi solve kari hai from the frame of reference of the ground ground ke frame se ab hum baat karte hain uh, car ke frame se ab dekho car ke frame se agar main free body diagram banata hu pendulum ka so car pe upar car mein जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे सो so ऊपर की तरफ टेंशन नीचे की तरफ एमजी बट कार एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है बिकॉज़ इसका एक एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में v स्क्वायर अपॉन r राइट सो फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम आपको एक शूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम सो इस डायरेक्शन में शूडो फोर्स आएगा कितना m v स्क्वायर अपॉन r और इसी को हम यू नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये रोटेटिंग फ्रेम से आपने लगाया है है ना सो ये बातें हमने काफी बार कर ली ओके भाई सो so, अब ये फ्री बॉडी डायग्राम है अब देखो ये पेंडुलम इस कंडीशन में स्टेबल में नहीं होगा इट विल नॉट बी स्टेबल एट दिस पोजीशन क्योंकि इस पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जो कि 
अनबैलेंस्ड है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तो यू नो यू कैन बैलेंस बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एम वी स्क्वायर अपॉन आर को बैलेंस करना पड़ेगा दे आर फोर वट विल हैपन ये जो पेंडुलम है अब कुछ टेल्ट हो जाएगा किसी एंगल थीटा पे अगेन अभी ये एंगल थीटा पे टेल्ट हो जाएगा अब आप जब इसका फ्री बॉडी डाइग्राम बनाओगे तो ऊपर की तरफ टेंशन नीचे की तरफ एम और इस डायरेक्शन में आपके पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर अब ये रेस्ट में होगा अब देखो आज आप जब इक्वेशन लिखोगे जैसे अगेन ये एंगल थीटा होगा वर्टिकल के साथ जो आपने एंगल कंसीडर किया है सो इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा टी का साइन थीटा और ऊपर की तरफ मिलेगा टी का कॉस थीटा सो so, अभी इसका एक्जेलरेशन क्या होगा पेंडुलम का अभी इसका एक्जेलरेशन जीरो होगा राइट right? क्योंकि कार के फ्रेम से आप कहोगे कि ये पेंडुलम रेस्ट में है देखो जब हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था ग्राउंड के फ्रेम से तो पेंडुलम का एक्जेलरेशन बी स्क्वायर अपॉन आर था राइट right? और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगाना क्योंकि हम इनर्शियल फ्रेम में जब हमने कार के फ्रेम से बनाया तो एक्जेलरेशन ऑफ द पेंडुलम जीरो राइट क्योंकि कार के फ्रेम से ये रोटेट नहीं कर रहा है आपका जो पेंडुलम है कार के अंदर रोटेट नहीं कर रहा अगर आप कार के अंदर हो तो पेंडुलम आपको रोटेट करता हुआ नहीं दिखेगा राइट तो कोई सेंट्री पीटल फोर्स नहीं लगाना है आपको एंड बट सेंट्री फ्यूगल फोर्स लगाना है बिकॉज यू आर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम राइट सो कार के फ्रेम से एक्जेलरेशन ऑफ द पेंडुलम जीरो है बट आपको सेंट्री फ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा बिकॉज यू आर ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डाइग्राम फ्रॉम एन नॉन इनर्शियल फ्रेम ओके थिंक ओके फाइन आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड सो so, देखो अब हम फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे क्योंकि नेट फोर्स ऑन द पेंडुलम शुड बी जीरो बिकॉज एक्जेलरेशन ऑफ द पेंडुलम इज जीरो सो टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर और टी का कॉस्ट थीटा दैट शुड बी इक्वल टू एम जी देखो आप सेम सेट ऑफ इक्वेशन आई है ऊपर जाके चेक कर लो टी साइन थीटा देखो टी साइन थीटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर और टी कॉस्ट थीटा इज इक्वल टू एम जी है ना टी कॉस्ट थीटा एम जी सो सेम इक्वेशन आई है तो आपके आंसर भी सेम आएंगे यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन कि कितना टेंशन लग रहा होगा है ना जब वो किसी एंगल पे टिल्ट हो जाएगा फाइन आई होप यू हैव अंडरस्टूड लेट मी नो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन वी कैन डिस्कस फर्दर ओके गाइज कीपर की हट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम